Շանտի եթերում նոր նախագիծ է, ճակատագրի սինդրոմը։ Սա ձևաճապ է, որը հնարավորություն կտակ հնարկել մեր կողքին ապրող մարդու պատմությունը։ Եվ հենց նրա օրինակով հասկանալ, ինչպիսի բարդ իրավիճակներից, լուսին է առակելյան, բժիշկ ենդոքրինոլըք։ Հաննա աղասարյան, դրամատուրկ։ Պետրոս ավարյան, դերասան, պարով։ Եվ իհարկե նարին է պետրոսյանը, հոքեբան, նարին են ինչպես արդեն հասցրած կրինեք նկատել մեր մշտական փորձագետն է և պատմությունները, որոնք կկնարգվեն մեր տաղավարում, վերցված են հենց նրա աշխատանքային գործ Այն առանձնահատկությունների մասին, որ ունի ճակատագրի սինդրոմը սա իհարկ է նախագից է հարթակ, որտեղ պիտի կնարգվեն իրական մարդկանց պատմությունները, բայց սա ոչ մի կերպ տեղ չէ, վայր չէ, որտեղ մարդիկ պիտի գան խոսեն, վիճեն, հայոյեն իրար և առանց իրավիճակից ելքի հերանան այստեղից։ Բոխարեն է կանի, որ սրանք իրական ներկայացնել վիլմերի, տեսա վիլմերի ձևով, լրացուցից ստրեսներից մեր հերոսներին հետ պահելու համար։ Եվ հենց այս պահին ես առաջարկում եմ դիտել այն տեսա վիլմը, որը թուլ կտաց անոթանալ պատմության հետ, իրավիճակի հետ, որ նայսոր կննարկելու ենք։ Նղան սիրում է աղջկան, աղջիկը սիրում է տղային, սովորական սիրային պատմություն, � Ես աշխատում եմ ազգային անվտանգությունում։ Կյանքում երբեք չեմ սիրահարվել։ Շոպվել եմ շատ աղջիքների հետ, բայց չեմ սիրել։ Հանանգստություն չեմ զգացել։ իմ աշխատավայրում ես ծանոթացա մի աղջկա հետ, ով փոխեց իմ կյանքը։ Կարծես լույս լիներ իմ մի ապաղախ կյանքում։ Նա ինձնից հինք տարի մեծ է և ամուսնալուցված։ Այն ու ամեն այնիվ դա ոչ մի բացասական � Մենք սկսեցինք հանդիպել, որորի ես հասկանում էի, որ լրիվ ուրիշ մարդ եմ դարնում, նա ինձ պոխանցում էր հանգստություն ու դրական էներգյա, նրա կայացած և հասում լինելը գրավել էրից։ Ամեն որ անհամպեր սպասու
Անցան տարին էր, արդեն երեկ տարի է միասին ենք, ուզում եմ կյանքս հիմնովին կապել նրա հետ, բայց ունեմ լուրջ խնդիրներ ծնողներիս հետ, նրանք կտրականապես դեմ են, մայրս անվերջ կրկնում է, որ իրենց պատիվ չի բերում, Հիմա անել անելի վիճակում եմ, չգիտեմ ինչ հանեմ, չեմ կարող անում հասկանալ, ինչու եթե գինը համուսնալուցված է ունի պիտակ, կամ ով է որոշել տարիքային տարբ։ Ահա, սա էր այսօր բամեր պատմությունը, յուրականչուրի շրջապատում, այսպիսի իրավիճակներ հաճախ են լինում, ինքները սականատես ենք լինում դրան ծավոք։ Մենք մանկուց լսում ենք սերը տարիկ չի հարցնում, բայց պաստոր ներ դաշնակ լինելու հարցում նաև սերական կյանքում և արհասարական տանիքում նշանակություն ունի զուտ մասնագիտական բժշկական տեսակետն է հետաքրքիր։ բժշկական տեսակետից մենք ոչ մի խնդիր չունենք։ Հաների մոց սերական հասնացումը սկսում է տայս երկու տաշչոր տարեկանում, տասնվեց տասնու տարեկանում նրանք որգանիզմում պոպոխությունները նման են չոր հասում տղամարդու մոտ։ Եվ հորմոնների մակարդակը պոպոխություններ, նվազում գնալ, և հորմոնների մակարդակի հետ կապված և սպերմատոզոյդների, կնոչ համար։ Աղջիքների մոց սերական հասունացումը սկսում է 11-ից 13 տարեկանում, 18-20 տարեկանում նորից աղջիկա որգանիզմում, հորմոների մակարդա, կարգանդի զվարաների վունկթյոնալ գորդնայությունը նմանը հասում կնո� բրժկական տեսակետից, ընդոքրինոլոգիական տեսակետից, 30 տարեկան տղան հանգիստ կարող ամուսանալ 35 տարեկան աղջիկը հետ։ Այս դեպքում տղան 28 տարեկան էր աղջիկը 5 տարի, մեծ էր հաստորեն այն միջին տարիկում է, � Ինտելեկտի տարբերությունը կարող է լինել նույնիսկ նաև հասակակիսների մոտ է, դեպքում ինտելեկտի խնդիրը էստեղ տարիքային տարբերության հետ կապչում է։ 
ես կարծունում։ Ինչու է առաջանում մեր հասարակության մեջ այս խնդիրը, երբ կինը տարիքով մեծ է տղամարդուց, այն դեպքում եվ որ տղամարդ նորինակ նույն ամուսնության մեջ, կարող է լինել, թե կուսք բայց դա ինձ համար ենք կան ինդիվիտուալը, նայած զույք, նայած ովքեր են այդ մարդիկ և նայած թե իրանք ինչպես են զգում իրար հետ։ Անզամբ ես կսան հինք տարի մոտ ավրապես ապրել եմ մի մարդո հետ, ամուսնուս հետ, որ ինձնի Հիմա չի գիտեմ, այդքան երկար ապրել ենք միասին, դա կարելի է համար էլ կայացած ամուսնություն, թե չի կայացած, ոտե վերջում մենք բաժանվեցինք, բայս չէ որ կսան հինք տարին դա մի ամբողջ կյանքա, ու ապրել ենք միասին Իհարկե է, որ կինը մեծա ոչ միայն Հայաստանում, այլ նաև ուրիշ տեղերում էլ դա կարողա պրոբլեմ լինի և ավելի շուտ մեր բժիշ կկասի, թե ինչու։ Հոքեբանորեն ես երևի բացատրություն ունեմ դրան, որտև մարդկային � բայց կարծում եմ նարան ավելի տիշտ կասիտ է, որքի բանական ինչ հասկանանքը 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 հնդիրը, որն է այստեղ զուտ հոգեբանոր են, մենք պարձեցինք արդեն, որ վիզիոլոգյապես մենք հնդիրը ստեղության � Նախ ես նշամ կոնքրետ պատմության հետ կապված ինվորմայության, հա, ինքը իրոք համապատասխանում էին իրականությանը, որ տեղի ունեցիլ իմ մասնակիտական պրակցիկայի ընթացքում։ Հնդիր այստեղ կայանում է տղայի լուրջ ավելի հավացարը կշրված, ավելի նստացա, կյանքի փորձ ունեցող կանանց, իրանց հետ ավելի կոնվորդ են զգում։ Չեմ ուզում շատ մանրադարնալ ինչու, որտև դա կավված է ծնողական դարսիրակության է, մի շատ... Եդիպի սինդրոմ կան տղամարդիկ, որոնք ուզում են ավելի երի տասարդ երևալ ընտրում են իրանցիս տարիքով պոքորախ չկա, այս այա կոնպեսացումը։ Եվ որ եթե կինս է ներկայաստում եմ երի տասարդ ու ես դրանից հա, կոնպեսացում եմ եմ թեր � ուրիշ խնդիր է, եթե ստացիստիկայով հայ, եթե նայնք շատ զույք էր կան, որոնք որ տարիկային հայ ձեր աստած համապատասխանությունը կա, բարձապես ես չեմ կաղղանում գտնել, որ տեղ է գրված, մենք չունենք աստվա� ինչ պաճարներով և ոնց, եթե կին և տղամարդ իրար հետ ներդաշնակ են զգում, ապա այս դեպքում միջավայրի խանգարելը ամենա անիմաստ խնդիրն է։ Այն ու ամենայն իվ միջավայրը խանգարում է, հասարակությունը � Եստեղ տվյալ դեպքում, այն ինչ մենք կնարկում ենք հինք տարվա տարբերությունը, եթե դա լիներ 20 տարվա, կամ գոն է 15 տարվա, մեր դիրքորոշում ավելի հստակ կլիներ, հիմա նարանասում է, որ հինք տարվա տարբերությունը, հաստատեց դավոր տարբերություն չկա, բայց ի հարկ է տարիկային տարբերությունը խնդիրը, եկեք աչկ չձևացնենք, աչկ չնայենք թե, սերը տարիկ չի հարցնում։ Ում համար է խնդիրը, սկսենք խնդիրը, սկսեն� Ինչ լավա, որ ես ամեն ինչ պիտի ասեմ բաներ, որոնք ինձ եկ եղել են, իմ որդին ամուսնացավ։
մի աղջկա հետ, որը ոչ մեն հինք տարով մեծ էր նրանից, կարծ եմ հինք տարով, այլև ամուսնալուծված էր և ուներ չորս տարեկան երեխա նախկին ամուսնուծ։ Հենց ինդ ասում ես սիրում եմ, ես դերխես վեր եմ պարձից։ Դուք կող մեկ սիրում։ Ես ընդունեցի նրան իմ տուն և մենք միասին մի ինտանիքի պես ապրեցինք երևի երկու տարիկ ամին կճավել չեմ կարող ստույ գասել, ծավոք սրտի էլի չկայացավ այդ ամուսնությունը, բայց կարծում եմ չկայացավ ոչ թե տարիկային տարբերությամ կամ որ նախկինում ամուսնացած էր եղել աղջիկը, չկայացավ ու բնավորության անհամապատասխանության պատճարով։ Շատ լավ, պետրոս դուք երի տասար տեք կարծեմ թե ամուսնացած չեք, դուք կամուսնանակ մի կնոչ է տով ձեզանից մեծ է հինք տարի և ամուսնալուցված է ձեզ համար նշանակություն ունի արդյոք դա։ Ինձ համար մեկ իչ խորդ է անչում, հինք տարի մեծ սիրել մեկ ինչ, գիտեմ, ես ինք ես կտրականապես դեմ եմ տարիկային տարբերությանը, որտև... Այսինքն ինչ ինեք կողմ, որ տղամարդը մեծ լինիքսան, տարիկը հինք տարիկը հինք Ես դեմ եմ։ Մենք հարցումներ ենք անցկացրել մեր համակաղաքացիների շրջանում, պարզելու համար, թե ընդհանրապես հասարակական տրամադրությունները ինչպիսին են, հենց այնպիսին ինչ մենք տեսանք մեր տեսավիլմում, Եթե կինը տաստարով մեծ ալ լինում տղամարդուց և ունի երեխա, այդ դեպքում ես ինքս նորմալ չեմ վերաբերում, կին լինելով ես ինքս նորմալ չեմ վերաբերվում այդ հարցի։ Շատ նորմալ, շատ, կարևոր է ստեղծուկացմ Մնացած դեպքերը ուղակին ենց առազնատուկ հարցը ամեն մարդ յուրովի ադերան մոտիկ անում։ Մնական երևույթը, ինչ այղը, ոչ մի բան ուտեղ տարոր են ապ չկա։ Դեպքա էղելը տենց, որ ասենք ես խոսել եմ տղայի հետ Կարևոր չի աղջիքն է մեզ տղանան մեծ, կարևորը սիրեն եվ հասկանան մի միանց։ Ես միայն կողմ եմ, որ մարդիկ սիրեն իր այլց, կտե ինչ տարիքում են, դա ընդհանրապես նշանակություն չունի։ Կարծում է մետի Հարիս չի, դուք պատկերացրեք, ձեր տղան 20 տարեկան և ինք ամուսնանցում է 40 տարեկան, մի արժամանակ սեր կլինի, նրանից հետո կպչի այդ սերը։ Դա համեն դեպքում նորմալ է, եթե սիրում են, երավի սերը ամեն ինչից վերը։ Սանկալի է, որ հայ տղաները ամուստանան իրենցից փոքրերի հետ, որտև հայ տղամ արդիկ սիրում են լիներ ուժեղ, միշտ հզոր ու մեշտ մեծ դերոմ լիներ։ Ես որ չեմ ամուստանը տարիքրով ես կնոշի Կա գվարից է հետը, կա բանալն է, լուբոյ ոզրստը նիս պրաշվ է հետը։ Նորմալ չեմ համարում դա, այդպես, բրշկություն նիքնի լեկտնում, որ դա նորմալ չի։ Արնվազ են չորսից մեծ տարի պետք է ամուսինը մեծ լինի կնոչից։ Մենք տեսակետներ լսեցինք, հատկապես վերջին տեսակետը շատ հետակշքրեց, կիչ առաջ մենք գրեթե հերքեցինք դա այն ու ամենայնիվ գոյություն ունի որոշակի տարիկ, որից հետո նշանակություն ունի կնոչ և տղամարդու 
ամուսնուց չտարբերվելու համար։ Պոխարենը երբ որ։ Իսկ ծավոք սրտի մեր տղամարդիկ ինչ են անում, իրանք չեն կարող ասել, որ 30 տարեկան տղամարդ հարող չէ, երի տասար թե թարմ է, որտև նրանք շատ ծխում են, խմում Ասենք ես պիտի իմ ամուսնուց փոքր լինեմ կամ մեծ լինեմ դիցուկ երկու տարի դա իդյալական է։ Չէ, դա այսինք իչէ, որ ես ասի եթե կանաս մոց հերական հասունացում ավելի շուտ է սկսում և որպես կանոն երեկ չորս տարի աղջիկներ Չե որ բոլոր տխաները տասնութ տարեկանում գնում են բանակ, մենք չենք խոսում, որ բոլոր տխաները պետք է ամուսնանան հինք տաս տարի մեծ կնոչ էդ։ Հիմա խոսում ենք մի քանի մարդկանց էդ, որոնք սիրել են, որոնք տեսել են աղջիկան և չեն նայլ անձնագիրը նոր սիրահարվել։ Շատ լաբ, բայց հետաքշքիր կլինի այն ամնայնիվ իման ալ ամուսնության, իդյալական տարիքը տարբերության Ամուսնանալ 40 տարեկանի հետ 20 տարեկան տխան մտացել, որ կունենա առողջ երեխաներ, միքից սխալ խլին։ Դտիքին աղասարյան, երբ է գինը իրեն ավելի հարմարավետ զգում, երբ ինքը տղամարդոց փոքր է, թե մեծ, ինչ-որ առանց Նայաց ինչ իմ աստով լավ, ավելի ինք նավստա հես զգում, երբ դու ես փոքր, ու տարիքով էդ կան փոքր ես շատ ինք նավստա հես զգում, իսկ երբ որ կո ընտրաստղամարդ է էդ կան փոքր տաս տարի կամ ավել, էդ դեպքում մեջ տեղ են գալիս բոտակսները և Սերը, էլ մի չայլոց ասեմ, որ Սերը տարիքով հավասարների և երկու տարվա տարբերությամբների մեջ էլ պրոբլեմա պահել է Սերը։ Դա ծաղիքի պես բանա, որ անդատ պիտի ջրես, դա աշխատանքը։ Սերը հենցնեց բան չի, � Ամեն որյա։ Շատ լավ, գոն է իմ անձնական դիտարկումները ծուց են տալիս, որ հիմա մեր տղաները ավելի ազատ են իրենց ընտրության հարցում, այսինքն գոն է իմ շրջապատում, ավելի շատ եմ հանդիպում մարդկանց, ովքեր սիրում � կանանց, ամուսնանում են, կամ երկարատև հարաբերությունների մեջ են, մեր հասարակությունը ավելի բաց է դարձել, հոգեբանին հարցնենք, մենք գիտենք դրա մասին պարզապես հիմա ավելի շատ, թե իսկապես այդ մի տումը կա։ Սերնդի մեծացած, որ ժամենակը հատվածում մեծացած անձինք են։ Եթե խոսքի 30-35 տարին, չեմ կարծում, որ 5 տարվա մեզ շատ գլոբալ փոպոխություն է լինում, եվ որ մարդկանց հոգի վիճակները և բարույա հոգի բարույա� կայուն ընտանիքի համար իրար լրացնելու, իրար հետ լիարժեք հոգեկան հանգստություն գտնելու համար, շատ կարևոր են մարդկանց հայացքները։ Կարիք միանշանակ ես թողնում եմ ամենա վերջի կողմը, որով հետև եթե կա սեր, որը հետև իս բերում է զգաց մունքներ, որը ծնում է վստահություն, հարգանք, պոխադարս կապը դա գարս է մարդկանց աշխարը հայացի, 
ծնողների հայացքները ծնողներ տալով տարբեր տարիներ եւ թույլ տալով որ գտնեն նրանք ովքեր որ գտնեն իրանց իրարժեք կես նրանք ճախրեն դեպի երկին ու այսօր այնքան դժվար է եղել որ մարտիկ հասարակություն անդհատ փնտրտուքի մեջ է եւ շատ դժվարությամբ են կարող անում գտնել իրենց լիարժեք կեսին եւ ճախրել է ծիրուց եւ նույնը ճախրանքը չի ստացվում ախր իմ ծնողները դեմ են ախր նրա ծնողները դեմ են մենք ինչպես հասնենք դրան որևէ կերպ լուծումը կա այդ սերունդների միջև բախումը վերացնելու ի վերջո մենք ավելի երիտասարդներս մի քիչ ավելի բաց ենք մենք շատ ենք շրջակայում այլ հասարակությունների շատ ենք շփում այն դեպքում երբ մեր ծնողները կամ գերակշիր մասը այդ տարիքի կանանց եւ տղամարդկանց ապրել են այլ հասարակարգում ունեն այլ հայացքներ խնդրեմ ծնողների հետ շատ դժվար կա նույնակի մայրիկ որ լսում էր ես գալու եմ ինքը ասաց դա մեր հասարակությանը հարիր չէ ոչ ես սկսի բուժական տեսակեցի զվացրել ինչի որոշակի տարիքում կարելի է գիտեք երբ եմ ծնողները պետք է էգոիստությունը թողեն մի կողմ ու մտածեն իրենց տղայի աղջկայի երջանկության մասին հասկանալը դիմացի հարցնացուին որպես մարդ որպես հետաքրքիր զուգընկեր իրենց տղայի համար մի քիչ պետք է չմտածեն շրջապատի հարևանների մասին ինչ կասեն ինչ կմտածեն տեսեք օրինակ մեռուտը պետք է դա լինի դիգին աղասարյանն իր ընտանիքում այդ խնդիրը լուծել է նա ձերքերը վեր է բարձրացել ես հանձնվում եմ կասեր իրով ընդունել այո կասեր հաբար դիկին աղասարյան ձեր շրջապատում իմացած կլինեք մարդկանց կամ գիտեք ովքեր չեն հաշտվի այն ամենի հետ ինչի հետ ինչը դուք ընդունեցիք հա իհարկե մարդիկ տարբեր են մտածողությունները տարբերա բայց իմ դեպքը երևի պիտի մի կողմ դնել որովհետև ես միայն մարդ չեմ ես նաև զբաղվում եմ այդ գործով գրելու եւ սերիալներ, սցենարներ, պիեսներ թատրոնի համար դա այն նյութն է, որը ինձ հետ աշխրում է։ Դրա համար իմ օրինակը մի քիչ երևի ուրիշ է։ Ես ուրախ կլնեի, որ ձեր օրինակը վարակիչ լիներ։ Ինչի պիտի պատրաստ լինի ծնողը, ինքը ինչի առաջ իրեն պիտի բացի Գիտեք ինչ թող իմ օրինակը վարակիչ չլինի ասեմ ինչ որովհետև թող քիչ լինեն ամուսնալուծություններ քիչ լինեն այդպես ամուսնալուծության արդյունքում ծնված երեխաներ որ մեկ էլ երկրորդ ամուսնությունը պիտի լինի եւ այդ երեխան ունենա պապա որը իր հարազատ բիոլոգիական պապան չի լավ է եւ որ նորմալ տարիքով փոքր տարբերության ամուսնանում են եւ ապրում են երջանիկ սա է գեղեցիկը եւ սա է բնականը բայց եւ որ դու կանգնում ես փաստի առաջ եւ տեսնում ես որ մարդիկ իրար սիրում են կան հետաքրքրություններ բիոռիթմերը նույնն են այ նառան ասեց որ հետաքրքրությունները աշխարհայացքը եթե նույնն ունեն ես շատ կարևոր եմ կյանքի բիոռիթմերը նույնն լինեն կարող է զույգ լինի 30 տարվա տարբերության բամուսինը ծեր 30 տարով մեծ կնոջից բայց նա բիոռիթմերով իր դեր դեր երիտասարդ է այս դեպքում այդ ամուսնությունը կարող ակա լինել տևել հիմա ինչ կան կտեվի չի գիտես բայց դա կտեվի տևական ընթացք ունենա լավա որ նույն հասակի են լինում բայց ծնողների միջամտության հարցում ես կարծում եմ որ չգիտեմ սա մարդու իրավունքների պաշտպանի պես պիտի խոսեմ դա նրանց անձնական գործն է ծնողը կարող է միայն խորուրդ տալ բայց ոչ որևէ բան պարտադրել իր զավակին եւ ավելին ասեմ հիմա ավելի միատ խորամանք բան ասեմ եթե ծնողը կամ ծնողներ ովքեր ուզում են որ իրենց որդին կամ աղջիկը չամուսնանա ընտրալի հետ դեմ են դրան ամենալավ միջոցը համաձայնելն է 
բավական երկար մենք խոսեցինք դուք լսում էիք ես ճիշտ ասած ծնող ձեր կարծիքը չէ չի փոխվել ես իմ ասացին եմ էլի մնում իսկ ծնողի տեսանկյունը ինձ թվում է նորմալ է որտեվ դա խրա խուսելի չի այսինքն այն ինչ որ ծնողը ասում է դեմա տարիքային հարաբերությանը աղջիկը մեծա դու փոքր ես ինձ թվում է ճիշտ ասում որտեվ ինչի գեզանից մեծին այդ կապես կյանքը եթե կարող ես գտել մեկ այլ ուրիշին իսկ աշխարհ հայաստանի ինձ թվում է այդ պահին կարող է նույնը լինել իսկ ողամի սոր կարող է կա մի տա մի հասակ որտեղ ճամկնեն այսինքն այդ դեպքում կարես այսինքն քեզ այս տարիքով փոքր նոր ես գա ինչ որ մի այդ տարիք որ ճամա փոքր այսինքն այդ դալ բերում է ինձ թվում է ամուսնան ուսությանը պետրոս դու կընտրություն անելիս կարաջ նորդվեկ ձեր ծնողների խորհրդով թե դուք կընտրեք կծանոթացնեք թե իրենք ուղակի կասեն այս աղջկան տեսել հավանել են գնանք ուզելու չէ ինձ թվում է ես ունենց ընտրություն կանեմ որ մայրս դեմ չի լինի շատ լավ շնորհակալություն մենք փաստորեն մեր քննարկեցինք կարծես թե մեր պատմության առաջին հատվածը սերը տարիք հարցնում է թե չի հարցնում նշանակություն ունի թե չունի մնաց մյուսը ամուսնալուծված կինը հայ հասարակության մեջ կարծես թե այդ աստվածաշնչան արկելքներից սկսված սկսել ենք ու մինչև հիմա շարունակում ենք չնայած ժամանակները փոխվել են այնուամենայնիվ այսօր մեր հասարակության մեջ ամուսնալուծված կինը այլ համարում ունի փոխարեն է ամուսնացած կինը եթե նույնիսկ նա դժբախտ է իր ընտանիքում այլ այս խնդիրը որքան սուր է իսկ ապես իմ դիտարկումները ճիշտ են դուք ինչ եք արձանագրում խնդրեմ ինձ թվում է մի քիչ հինը հարցը որովհետև հիմա աղջիկ ամուսնալուծված է բան այդպիսի խնդիր չկա եւ հասարակությունը այն աչքով չի նայում արդեն այդպիսի աղջկան կնոջը ինչպես գուցեմ 20 տարի առաջ եւ դա ինձ ուրախացնում է ընդհանրապես եւ որ մարդը ավելի ազատ է ազատ ապրում է եւ ազատ մտածում միշտ լավ է մի հասարակության մեջ որը որ դեռ կարմիր խնձորի եւ կուսության ավանդույթներն է փորձում բռնած պինդ պահել մի քիչ թույլ տվեք արդեն հոգեբանին հարցնել ես գոնե կարծում եմ որ անհամաձայնություն կա այստեղ դուք ինչ կասեք նախ սկսենք ներառնել ինչու խնդիրը կայանում է միայն ամուսնալուծված կնոջ եւ ոչ ամուսնալուծված տղամարդու միջև ես չեմ կարողանում դա հասկանալ մեր հասարակություն մի տեսակ դրոշակն առաջ տղամարդկանց հետևից է գնում որ եթե ամուսնալուծված տղամարդը ոչ ինչ որի այս 10 տարի փոքր աղջկա հետ կամ ուսանա եւ ոչ ինչ որ ամուսնալուծված է բայց երբ որ խնդիրը կայանում է հարցը հասնում է աղջիկներին դա դառնում է խնդիր իմ կարծիքով երբեք պետք է մարդկանց ինչ որ սխալ քայլ ի ճակատագրի հեգնանքի հա չգիտեմ ինչ բառերով բնութագրել որ մարդու առաջի ամուսնական կյանքը չի ստացվել բայց որպես կանոն ստատիստիկան ցույց է տալի որ երկրորդ ամուսնությունը միշտ ավելի հաջող եւ կայուն են լինում եւ այստեղ բայց կանայք համաձայն չեք որ երկրորդ անգամ ավելի դժվար են ամուսնանում այո որովհետեւ իրենք կամ մարդիկ փորձում են լրացնել են բացը որ ունեցել են առաջի ամուսնության ընթացքում եւ մի գուցե իրանց մեղավորության մասն փորձում շտկել երկրորդ ամուսնության մեջ մի խոսքով ամեն ճարվում է ամուր ընդ անիքի հետ կապված ես ընդհանրապես մասնագիտական առումով որպես մասնագետ եմ ասում միշտ կողմ եմ զույգերին տանելու դեպի երջանկությանը կլինեն երկին ամուսին հարաբերություններ չգիտեմ այստեղ ծնողի խնդիրը ճիշտ ասեց մեր բժշկույին ծնողին պետք է հասկացնել որ դու երջանիկ ես եղել քո կյանքում թույլ տոր քո երեխանել երջանիկ լինի գիպեր ապեկայով դու քո երեխա ինչ ես երջանկացնելու եթե քո խորթով ամուսնանա ամուսնա լուծվի հաստատ քեզ է մեղադրել թե կուզ իրենս տարիքով փոքր աղջկա հետ այստեղ խնդիրը միայն կապված է մարդու հոգեկան ներդաշնակության հետ տղայի խնդիրն է եթե ինքը որովհետև այստեղ մենք շարունակությունը կտեսնենք թե ինչպես է զարգանում հա ինչ իմ որ խորթով հետևեցին եւ ինչ արդյունք ունեցանք ամեն դեպքում երբ որ ծնողը մի քիչ իր էգոն եւ հարևաններին եւ սոցիալական մի կողմ դնի եւ փորձի հասկանալ իմ տղան երջանիկա իր հետ այստեղ ամուսնալուծություն ամեն դեպքում եթե սпасում է կարա լինի լինի հենց նույն նրա այդ որ տարիքային շատ մեր հասարակության կողմից նշված հա նորմայի մեջ էր ամուսնալուծված չեր կույս էր բայց բաժանվեցին այս դեպքում ինչու մա խնդիրը ինձ կասեք դարձյալ ֆիզիոլոգիային անդրադառնանք առանց դրա ոչ մի կերպ չի լինում ամուսնալուծված կինը ենթադրելի է որ ենթադրել դրում ենք որ գուցե ավելի փորձառու է եւ այլն սա որովհետեւ նշանակություն ունի զույգի ֆիզիոլոգիապես սերական կյանքում ավելի ներդաշնակ լինելու հարցում ու արդյոք սա ավելի լավ չէ կամ 
հակարակ կողմիցն այնք, գուծ ես ավելի լավ է կան, եթե։ Եթե կինը ամուսնալուծված է, երկ է նրանց սերական կյանքը շատ ավելի լավ կդրսվորվի հենց ամուսնության առաջին որերից, կան եթե աղջիկը � Այդ ինձ թվում եմ ամուսնալսված կնոչ է տղամարդու էլ համար ավելի լավ կլինիք հանոր երտասարդ աղջիկա հետ։ Շատ լավ, այն ու ամենայնիվ մենք դարձալ անդրադարնանք այն խնդրին, որը վերաբերում է բախմանը իր ծնողները դեմ էին ոչ միայն այդ աղջկան ոչ միայն այն պաճարով, որ ինքը տարիքով մեծ էր, այլ նաև եթե հիշում եք, ունի կասկացելի անձյալ, ամուսնալուծված � այդ մտաց է լակերպը կա, եթե ամուսնալուցված է, ուրեմն ինչ-որ պիտակ ունի, բայց շատ դեպքեր կան, որ նույն էդ չէ ասկանալու պատճարով կան վրազելու պատճարով ամուսնանում են և ամուսնալուցվում են շատ շուտ։ Հիմա ինչ � Ես տենց ծաներ չեմ տանում, թե թվեմ նա մետ ամեն չին։ Պոխարենը ծաներ տանում էիք, եվ որ տանում էիք։ Սաներ շատ ծաներ կտանեմ, եվ որ ինձ անից մեծ աղջկա այդ կապտում եմ։ Իսկ եթե սիրա հարվեք։ Չե ն Ես մի բան կարող եմ լրացնել։ Հարկեր։ Եստեղ մենք ես ուզում եմ ամբող ժերտասարդությանը, հա, չասեմ կոչ, պարձապես, որ մարդիկ անկեղս լինեն իրենք հենց իրենց հանդեպ, որով հետև եվ որ դու � դու ինչ ես ուզում ես կյանքում, ուզում ես արդյոք ապրել երջանիք, թե ուզում ես ապրել ենց, որ բոլորիք ես ասեն, դու լավ մարդ ես, լավ տղա ես, լավ չէ գիտեմ, այսինքն մեր դերային խողը։ Ես կարդում եմ, որ մենք ավելի շատ տարիքայնեց ամեն չթողնում եմ մի կողմ, փորձում են գտնել իրանց անձի որակը, ինչքանով այս անձ տեսակը ինձ հետաքրքիր ու ես իրան հետաքրքիր։ Եվ որ գտան իրար, այդ իմ ասած կեսերը համապատասխանեց Ես որինակ, երբ առաջին անգամ այս պատմությունը տեսա և մտացեցի, որ պետք է կննարգենք, մտացեցի, որ մաստայության կննարգման նյութ չկա, որով հետև մարդիկ իրար սիրում են, ուզում են, ապրեն, բայց պաստոր են կա։ Դուք ել կտեսնում եք � Ինձ համար կարևոր է, որ նա չլինի ստախոս, որ նա չլինի զուրկ խխջից այդ աղջիկը, սովիստ բարետ, որ նա չլինի, չի գիտեմ, սարսապելի բաներ էլ կա չէ ես շարկում, գող, լաճար, լեզվանի, ես չեմ ասում պատասխան չտա։ Բացարձակ, բայց ինչ-որ լաճարի մի հատ է ժանագին տեսակ կա, որ կոնգրետ ես համատեղ մի մակերեսի վրա բնակարանի ապրել չեմ կարող։ Ես տեսակ հարցերն են ինձ համար ավելի կարևոր, կարևորա բարոյականությունը, � ուրիշ բարոյականություն կա, որի մեջ դա էլ ամտնում, բայց բարոյականություն ավելի լայն հասկացողություն է։ Շատ ենք կենցաղավար դարձել և շատ ենք կենցաղով արժեզրկել նույն այդ բարոյականությունը։ Ես հարցե� 
կարևորը որն էր ձեզ համար ֆիզիկական կարգավիճակը այդ աղջկա տարիքը խնդրեմ տվյալ նյութում որ քննարկվեց երկու կողմ կարհա ծնողների դեմ լինելը եւ այն հարցին որ աղջիկը մեծա եւ նրա ամուսնացած բաժանված լինելը իմ կարծիքով եթե սխալ ես գործե ամուսնացել ես հանցագործություն չի կարելի է ուղել ու եթե ծնվել ես աշխարհես եկե իրավունք ունես երջանիկ լինելու իսկ ծնողների դեմ լինելը պետք է շանս տալ զավակներին փորձելու շնորհակալություն մենք ունենք նաև ծնողներ այստեղ հասկանային կիրենք ինչ են մտածում Ես օրինակ դեմ չեի լինի, եթե իմ աղջիկը սիր էր մի տղայի, որը իրանից փոքր լիներ տարիքով, եթե ես իրող զգայի, որ տղան իրան սիրում է հարգում, ես դեմ չեի լինի այդ ամուսնությամբ։ Ես ձեր տղան, եթե ես տղաչուն եմ, ես աղջիկ ունեմ։ Ես խոսում եմ որպես աղջիկա ծնող եւ դեմ չեի լինի։ Եթե տղան իրոք տղամար տղալն է, տղան կարող է 10 տարով մեծ լինի աղջիկանից, բայց լինի մամայի բալիկ, տղամար չլինի որպես տղամար։ Եվ դա արդեն տարբերություն չկա տարիքային, պետք է տղամար լինի։ Շնորհակալություն։ Մեր տաղավարում կան արդյոք ծնողներ, ովքեր ունեն տղաներ, տղա ունեն եւ Այո, ես ունեմ մի տղա։ Ցանկալի է որպիսի աղջիկը փոքր լինի տղայից, բայց կան այնպիսի դեպքեր, որ եթե զգում ես որ տղած սիրումա իրոք կա ինչ որ սեր, որ դրանից այն կողմ ինչ որ ոչինչ չկա, ես գտնում եմ որ կարելի է եւ զիջումների գնալ, որպիսի նրանք փորձեն համատեղ լինեն միասին ապրել։ Շնորհակալություն։ Խոսքը մի երկու տարվա մասին չի գտել։ Աստուն ջեֆոր մեզան ջուրական ջուրը սիրահարվում է, ինքը սիրում է այդ տվյալ անձին, ինչպեսին որ նա կա, ոչ թե ինչ անցյալ է ունեցել կամ ինչ վարքի տեր մարդը։ Իսկ այն նույն ծնողը եւ որ տղային փորձում է ոչ թե խորուր տալ, այդ պարտադրել իր կարծիքը եւ որ նա չպետք է այդ կնոջ հետ լինի, իսկ այդ նույն ծնողի կարող է այդ տղային վստահորեն ասել, որ նա երջանիկ կլինի այն աղջկա հետ, ով կլինի լավ վարքի տեր եւ նրանից փոքր։ Իսկ ում այդ նույն ծնող ուղակի պետք է խորուր տալ, իսկ եթե զգում է որ իր տղային սիրում է, ուղակի պետք է քաջալ էր այդ տղու կարծիքը, այդքան բան։ Պետրոս դուք համաձայն էիք։ Ես համաձայն եմ, ճիշտ է, խորուր պետք է տալ ծնողը իսկ դեմ լինի կամ կողմ լինի արդեն եւ երբ որ շտղան կամ աղջիկը չափասեն իրեն իրենց կյանքն են կառուցելու իսկ խորհուրդ ծնողի կողմից միշտ էլ պիտի լսես ընդունես թե հիմա ինչ կանոնը ճիշտ ինչ կանոնս խալ չէ որ ծնողը վատը չի ցանկանա հարկե բայց ծնողները ապրել են այլ ժամանակներում մենք այլ ժամանակներում չէ անչուն եմ ասելու բայց կան ինչ որ նորմ էր որ չպետք է անցնես գիտեք որ տղան կոզենա կամ կամուսնան է իրենից մեծ աղջիկ է այդ որը որին ծնողները 3-4 տարեկանից տեսել են երեխան ընդունակը դպրոցում մի քանի դասերան առաջ են տարել երեխան շուտ ավարտել ինստիտուտը շուտ ասբաղվել գործնեությամբ եւ իրեն իր հասակակից աղջիկները չեն հետաքրքրում բարձ է տղան կամուսնանա կծանթանակ սիրի կապրի իրենից մի քանի տարի մեծ աղջիկ է այդ եւ կլինի շատ լավ ընտանիք այսինքն ի վերջո մենք դարձյալ գործ ունենք ֆիզիոլոգիայի հոգեբանության հետ շատ կարևոր է թե ինչպես է մեծ աստծում են իրար այդ ամենը կարևոր է միայն նշանակ ինտելեկտը կապ ունի այստեղ որովհետև տղան մեր հերոսը նշում է որ ինքը բազմաթիվ աղջիկների հետ է շփվել եւ կորցրել է իր հետաքրքրությունը իր հասակակիցների հետ ինքը շփվել է մինչև այդ առաջի դեպքն եղել է աղջիկ եւ որ իրենց տարիքով մեծ է ասում է մինչև այդ ես բազմաթիվ ընկերուհիներ եմ ունեցել եւ սպառվել է իմ հետաքրքրության ընկետը որ ես որոշ եմ որ այս աղջիկ այդ ուզում է մեր լինի հա հանդեպեմ իմ կյանքը կապեմ որտեղ այդ հետաքրքրություն պետք է լինի որ մարտիկ որոշեն հարատև կյանքի մասին միասնական Այս դեպքում ես համաձայն եմ բժշկու ասացի հետ որ պետք է եթե մարդ իր տարիքից ավելի հասուն է ավելի զարգացած է փորձում է ավելի զարգացած կնոջ հետ որովհետև այսօր ես չեմ կարծում որ 30 տարեկան տղան եւ 30 տարեկան աղջիկը մեծամասամբ հա եթե նա մանավան կանայք ավելի շուտ են հա զարգանում այստեղ մի տեսակ մտածելակերպի եւ ապրելակերպի դիսբալանս կա այդ առումով միև նույն կողմից տղայի հետաքրքրությունը այդ դերահասների հետ կապված որ արդեն սպառվել է ինքը փորձում է իր կնոջը ստեղծել է իր համար կնոջ իդեալ հա եւ նա այդ աղջկա մեջ է տեսել փոխարինը մենք հասարակության մեջ ունենք հարաբերությունների այլ մոդել երբ 
համեմատաբար երիտասարդ աղջիկներին ձգտում են արդեն կայացած եւ տարիքով մեծ տղամարդիկ որպես դրանում ես տեղ կարող եմ դարձնել այդ տղայի փոխարեն ուրիշ տղա եթե լիներ մի գուցե ծնողների խորթին հետ է վեր ամուսնանարիանից հինգ տարի փոքր աղջկա հետ կույս աղջկա հետ եւ իր ամբողջ կյանքը ապրել իր այն աղջկա հետ որին որ ինքը սիրում է որպես սիրուհու կարգավիճակով սա հայաստանում ընդունված նորմալ բարոյահոգեբանական կարգավիճակը շնորհակալություն ա Ես նորից հիշեցնում եմ որ մեր պատմությունները այստեղ քննարկվող դրանք իրական կյանքից են իրական պատմություններ են եւ բնականաբար եթե արդեն հասել են այստեղ նշանակում է արդեն ավարտվել են դրանք լավ կամ վատ համաձայն են դրա հետ թե ոչ ես առաջարկում եմ դիտել մեր տեսաֆիլմի երկրորդ հատվածը որը հենց այդ ավարտի մասին է պատմում ինչպես ավարտվեց ի վերջո այս պատմությունը խնդրեմ Ընկերոջս խորհրդով որոշեցի դիմել հոգեբանի հասկանալու համար ինչ պետք է անել Մասնագիտական աջակցության շնորհիվ որոշեցի իմ վերջնական անելիքը Ընտրեցի Սիրհածը Սեակին Ծնողներից բացատրեցի որ կգա ժամանակ եւ եւ նրանք էլ կհասկանան որ ճիշտ ընտրություն եմ կատարել Հիմա Հիմա ես ուրախ եմ Կինս ծնողներից այդ շատ լավ հարաբերությունների մեջ է։ Մենք ունենք հրաշք որդի։ Իմ վստահ քայլերը ինձ բերեցին ճիշտ ճանապարհի։ Ահա այս պատմության դեպքում ունեցանք հեփի էնդ հուսանք որ բոլոր այսպիսի իրավիճակներն հենց այսպիսի հանգուցալուծում էլ կունենան եւ այս մարտիկ կապրեն ավելի երջանիկ իվերջո յուրաքանչյուրս այս կյանքում անում է ամեն ինչ ավելի երջանիկ լինելու համար իհարկե կախված երջանկության մասին մեր պատկերացումներից շնորհակալություն բոլորիդ որ այսօր մեզ մոտ էիք վստահաբար ձեր խորհուրդները ձեր կարծիքը կոկնեն մարդկանց նմանատիպ իրավիճակներից ելքեր գտնելու համար եթերում ճակատագրի սինդրոմն է մենք ամեն շաբաթ փորձելու ենք միասին բացահայտել կամ բացառել այդ սինդրոմը շնորհակալություն ծտեսություն